శ్రీమైన దేవుని ప్రజలని మీ అందరికీ ప్రభు పేరిటిన వందనాలు ప్రేమైన దేవుని మరలరా మనమంతా విభిన్నమైన సంఘాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నాం నిజానికి క్రీస్తులు అందరూ ఐక్యంగా ఉండాలన్నదే దేవుని ఆశ కానీ ఐక్యం కావలసిన క్రైస్తవులు ముక్కలైపోతున్నారు ప్రతి రిలీజియన్లు కూడా ప్రతి విశ్వాసులు కూడా ప్రతి కార్యంలోనూ అందరూ ఒకటవుతారు కానీ అదేంటో క్రైస్తవులైన వారు మాత్రమే వేర్వేరుగా ఉంటూ ఉంటారు కానీ దానికి భిన్నంగా అందరం చోటు కూడుకున్నాం సంతోషం విభిన్నంగా అయిపోవడానికి కారణాన్ని ఒకటి ఆలోచన చేస్తే యేసుక్రీస్తు వారి గురించిన సరైన అవగాహన లేకపోవటం యేసుక్రీస్తు వారిని దేవుడు కాదు అనేవారు కూడా తయారయ్యారంటే క్రైస్తవ్యంలో ఎంత దౌర్భాగ్యం అసలు విషయం ఏంటంటే ప్రేమిన వాళ్ళరా దేవుడు తనకు పిల్లలు కావాలని మనల్ని ఈ లోకంలో పుట్టించుకున్నారు మనమంతా ఆయనకు పిల్లలు కావాలి కానీ మనమంతా మనుషులంతా కూడా అందరినీ పాపము చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు ఆ నిత్యత్వానికి వారసులయ్యే భాగ్యాన్ని మనుషులుగా మనం కోల్పోతున్నాం ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఏ మనిషి తిరిగి ఆయన చెంతకు చేరలేని పరిస్థితుల్లో దేవుడు పాడైపోయిన ఈ లోకాన్ని ఎంతగానో ప్రేమించి తనకు అద్వితీయ కుమారునిగా పుట్టినవాని ఎందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందినట్లు ఆయనను ఈ పాపలోకానికి అనుగ్రహించారు యేసుక్రీస్తు వారిని ఇప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారి ద్వారా తండ్రి చెంతకి ఎలా చేరగలం క్రీస్తుని విశ్వసించాలి ఏమని విశ్వసించాలి తండ్రి స్థానంలో వచ్చిన దేవుడు యేసుక్రీస్తు తండ్రి అని కూడా బైబుల్ ప్రస్తావిస్తుంది ఎందుకంటే దేవునికి స్వయాన పిల్లలమైన మనం పాపం చేసి ఎప్పుడైతే లోకాన్ని స్వతంత్రించుకోలేకపోతున్నామో తిరిగి ఆయన పిల్లలుగా మారే అవకాశం మనకు లేనప్పుడు యేసుక్రీస్తు వారిని తన కుమారుణ్ణి లోకానికి పంపించి మనల్ని ఆయన క్రీస్తు ద్వారా దత్తత తీసుకున్నారు యేసుక్రీస్తు వారికి పిల్లలుగా కొనసాగుతున్నాం ఈ లోకంలో ఈ దత్తపుత్రత్వంలో పూర్తి చేయగలిగితే నిత్యత్వంలో తండ్రికి పిల్లలవుతాం అంటే ఈ లోకంలో ఉన్నంతకాలం యేసుక్రీస్తు వారు మనకు దేవుడుగాను తండ్రిగాను కొనసాగుతున్నారు ఆయన మన ప్రతి కష్టాన్ని క్రీస్తు ద్వారా తండ్రికి విన్నవించుకుంటున్నాం అది ఒక మాట మనం బైబుల్ గ్రంథంలో చూడగలిగితే ప్రేమిన వాళ్ళరా గణతీలకు రాసిన పత్రిక నాలుగవ అధ్యాయము మూడవ వచ్చిన చూస్తే అటువలే మనమును బాలురుమై ఉన్నప్పుడు లోక సంబంధమైన మూలపాఠములకు లోబడి దాసులమై ఉంటిమి అయితే కాలము పరిపూర్ణమైనప్పుడు దేవుడు తన కుమారుని పంపెను ఆయన స్త్రీ ఎందు పుట్టి మనము దత్తపుత్రులము కావలనని ధర్మశాస్త్రములకు లోబడి ఉన్న వారిని విమోచించుటకై ధర్మశాస్త్రములకు లోబడిన వాడాయను మనల్ని విమోచించుటకై ఆయన లోబడిన వాడాయను ఎందుకంటే మనల్ని దత్తపుత్రులుగా స్వీకరించడానికి మరియు మీరు కుమారులై ఉన్నందున నాయన తండ్రి అని మొర్రపెట్టు తన కుమారుని ఆత్మను దేవుడు మన హృదయంలోనికి పంపెను కాబట్టి కాబట్టి ఆత్మను పంపడాన్ని బట్టి నీవిక దాసుడవు కావు కుమారుడువే కుమారుడు అయితే దేవుని ద్వారా వారసుడువు వారసుడు కావాలంటే కుమారుడు కావాలంటే దత్తపుత్రత్వమును పొందాలంటున్నారు ఆయన అంటే క్రీస్తు వారి ద్వారా దేవుడు మనకు అనుగ్రహించేది ఇది క్రీస్తు మనల్ని దత్తపుత్రులుగా స్వీకరించి ఈ దత్తపుత్రత్వం మన మరణంతో పూర్తవుతుంది అప్పటి వరకు తప్పిపోతే ఈ దత్తపుత్రులుగా కూడా ఉండడానికి వీల్లేదు క్రైస్తులను వచ్చేమో లేదో అంతా ఇప్పుడే సాధించమనుకుంటున్నాం మనం ఏమి సాధించలేదు మరణం వరకు పవిత్రంగా బ్రతికితే అప్పుడు దత్తపుత్రత్వం నిలబెట్టుకుంటాం ఆ దత్తపుత్రత్వం నుండి దేవునికి పిల్లలుగా మారుతాం అప్పుడు నిత్యత్వంలో గాలి పెడతాం బాప్తిశ్వరులను వచ్చి దేవుణ్ణికి ప్రవేశించిన తర్వాత మరలా తప్పిపోతూ ఏదో సాధిస్తామనుకుంటున్నాం చాలా తప్పు పవిత్రంగా జీవించాలి 
దత్తపుత్రత్వంలో కోల్పోయే పరిస్థితి ఉంది కోల్పోకుండా కాపాడుకోవాలి ప్రేమిన వాళ్ళరా అయితే ఇదే మాటలను పౌల్ గారు కూడా రోమ సంఘానికి రాస్తూ ఏం చెప్తున్నారంటే రోమిలకు రాసిన పత్రిక ఎనిమిదవ అధ్యాయము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పదిహేడవ వచనంలో మనము పిల్లలమైతే వారసులము అనగా దేవుని వారసులము క్రీస్తుతో కూడా మహిమ పొందటకు ఆయనతో శ్రమపడిన ఎడల క్రీస్తుతోటి వారసులము శ్రమపడిన ఎడల లేకపోతే కాదు ఆయన ఏ విధంగా శ్రమ పడ్డారో అలా మన బ్రతుకంతా శ్రమ పడితే అప్పుడు క్రీస్తుతోటి వారసులం అవుతాం క్రీస్తుతో సమానం అవుతాం అంటున్నారు దేవుడు కానీ ఎప్పుడు దత్తపుత్రులుగా మన విధి నిర్వహణలో జాగ్రత్తలు కలిగి జీవించినప్పుడు పవిత్రంగా ఉన్నప్పుడు పాడైపోకుండా ఉన్నప్పుడు ప్రేమిన వరలరా కానీ పాడైపోతున్న వారం కూడా ఈరోజు ఎలా ఉన్నామంటే అసలు పరలోకం మనమే వెళ్తాం అన్నట్టుగా ఫీల్ అవుతుంటాం కానీ బైబుల్ అంగీకరించట్లేదు ఈ మాటలు అందుకే మరో మాట మనం చూడగలిగితే ఇదే అధ్యాయము ఇరవై మూడో వచనంలో అంతేకాదు ఆత్మ యొక్క ప్రథమ ఫలములను నొందిన మనము కూడా దత్తపుత్రత్వము కొరకు అనగా మన దేహం యొక్క విమోచనం కొరకు కనిపెట్టుచు మనలో మనము మూలుగుతున్నాము దత్తపుత్రత్వాన్ని పూర్తి చేసుకోవడానికి మూలుగుతున్నాము ఎందుకంటే నిత్యత్వంలోనికి వెళ్ళిపోవడానికి అసలు ఇదే ఇంకా కంప్లీట్ కాలేదంటే అంత అయిపోయిందని వారు కొందరు ఏసుక్రీస్తు వరది ఇంకేముందనే వారు కొందరు ఆయనకు పిల్లలుగా ఉన్నాం ఆయన మనకు తండ్రిగా కొనసాగుతున్నారు యశ్యా గ్రంథం ఎనిమిదవ అధ్యాయం పద్దెనిమిది రోజుల్లో చూస్తూ ఆ మాటలు మనం చదవగలిగితే యశ్యా గ్రంథము ఎనిమిదవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వచ్చిన ఇదిగో నేను యహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను ఇదిగో నేను యహోవా నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు అంటున్నారు యేసుక్రీస్తు వారు సియోను కొండ మీద నివసించు సైన్యములకు అధిపత్యకు యహోవా వలన సూచనలుగాను మహత్ కార్యములుగాను ఇస్రాయేళ్ల మధ్య ఉన్నాము ప్రజల మధ్య దేవుడు అంటే నమ్మిక తప్పిపోతున్న ప్రజల మధ్య మేము సూచనలుగా ఉన్నాము అని ఆయన చెబుతున్న మాట ఇది ప్రవచనం దీన్ని మరలా పౌలు గారు రాస్తూ హెబ్రిలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయము ఫిబ్రిలు రాసిన పత్రిక రెండవ అధ్యాయంలో చూడగలిగితే ప్రేమ వరలరా పదవచనం చూద్దామండి ఎవరి నిమిత్తము సమస్తమును ఉన్నవో ఎవరి వలన సమస్తమును కలుగుచున్నవో ఆయన అనేకులైన కుమారులను మహిమకు తెచ్చుచుండగా వారి రక్షణకర్తను శ్రమల ద్వారా సంపూర్ణంగా చేయుట ఆయనకు తగును పరిశుద్ధపరచు వారికి పరిశుద్ధ పరచబడు వారికి అందరికీ ఒక్కటే మూలము ఈ హేతువు చేతను వారిని సహోదరుని పిలుచుటకు ఆయన సిగ్గుపడటం లేదు ఆయన నిజానికి సహోదరుడిగా మనల్ని పిలకూడదు అలా పిలవడానికి సిగ్గుపడాలి కానీ సిగ్గుపడటం లేదైనా ఆయన స్థానం చాలా గొప్పది ఉన్నతమైంది మన సహోదరుని పిలుస్తున్నాడు అంటే ఆయన ద్వారా రక్షణ పొందిన మనల్ని కూడా సహోదరులు అని ఆయన పిలుస్తున్నాడు కనుక మనం సహోదరులు అవుతున్నాం నేను తండ్రిగానే ఉంటానంటే తండ్రిగానే ఉండాలి ఆయన మనం పిల్లలుగానే కొనసాగాలి ఆయన ఇస్తున్నారు అర్హత మనకి దాన్ని పాడు చేసుకోకూడదు కీర్తన ఇరవై రెండు ఇరవై రెండులో ఉంటుందండి ఈ మాట నీ నామమును నా సహోదరులకు ప్రచురపడుతును సమాజం మధ్య నీ కీర్తిని గానము చేతున నేను అయిపోయినా నేను ఆయన నమ్ముకునేందును అని ఇదిగో నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలు ఇదిగో నేను దేవుడు నాకు ఇచ్చిన పిల్లలను అని చెప్పుచున్నాడు ఆయన అంగీకరించారు కనుక మనం దేవునికి పిల్లలు అవుతాం ఇప్పుడు కాలేదు ఇప్పుడు క్రీస్తుకు పిల్లలుగా ఆయన సహోదరులు అన్నాడు కనుక ఆ స్థానాన్ని నిలబెట్టుకుంటూ క్రీస్తుకు సహోదరులుగా కొనసాగాలి దత్తపుత్రులు మనమంతా కూడా మరణం వరకు దీన్ని కాపాడుకుంటే తప్ప నిత్యత్వంలో మనకు చోటు లేదు ఈ విషయం అర్థం కానీ చాలామంది ఏమంటున్నారంటే యేసు క్రీస్తు వారితో పని లేదు అనుకుంటున్నారు అందరూ అసలు క్రీస్తుతో పని లేకుండా ఎక్కడికి వెళ్దామని ఆయన వస్తేనే కానీ నిత్యత్వానికి దారి లేదు మనకి ఆయన ద్వారా ఆయన రక్తము ద్వారా కడగబడి మనం పరలోకానికి వెళుతున్నాం అందుకే క్రీస్తు సంపూర్ణత్వంలో ఉన్నారని చెప్పేసి కొలసిలు రాసిన పత్రిక ఒక్క మాట అండి ముగించుకున్నాం కొలసి పత్రిక రెండవ అధ్యాయం రెండో వచ్చిన నుంచి ఆయనను అనుసరింపక ఒకవేళ మనుష్యుల పారంపర్యాచారమును అనగా ఈ లోక సంబంధమైన మూలపాఠమును అనుసరించి మోసకరమైన నిరర్ధక తత్వజ్ఞానము చేత మిమ్మల్ని చెరపట్టుకుని పోవాడు ఎవడైనా ఉండినేమో జాగ్రత్త అంటున్నారు పౌలు గారు జాగ్రత్త ఈ విషయాలు తెలియక మిమ్మల్ని చెరపట్టుకుపోయేవారు ఉంటారు అని చెబుతున్నారు 
ఏలయనగా దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తు నందు నివసించుచున్నది దేవత్వం యొక్క సర్వ పరిపూర్ణత శరీరముగా క్రీస్తు నందు నివసించుచున్నది ఆయన ద్వారా తప్ప దేవుడు అంటే ఎవ్వరికీ తెలీదు ఆయన దేవుడు ఆయన అంగీకరించడం ద్వారానే మనకి దేవుడి దగ్గరికి స్థానం దొరుకుతుంది లేకపోతే లేదు ప్రేమను వరలరా మనమంతా అనేక ప్రాంతాల నుంచి అనేక సంఘాల నుంచి వచ్చి కూర్చున్నాం